哈喽，大家好，小岛来了。在野外露营，升起一堆篝火或烽火台是最好的东西，能在黑压压的环境中带来安全感、幸福感和温暖喜悦，还能带来食物，刺激想象力，拉近人与人之间的关系。舒服的火焰有一种看不见微妙的美丽。当然。这背后也需要捡拾或准备大量的柴火。那么户外的木柴取得，应该要注意些什么呢？一，不可以砍伐成长中的树木，也不可以破坏环境。给大家看一个我最近看到的一个视频，地点是在云南洱海。我都不想说了。这上面的木头的皮哪去了？都被扒去烧了呀！这样的野蛮行为绝对禁止，会误导户外活动的社会观感。野外只能捡干枯掉落的树枝、树叶、树果、干草当柴烧。二，在可用火的营地，一般都可以现场购买切割好的干柴。没有森林资源的环境，想要使用柴火，你也可以在网络上购买整捆整袋的，非常方便。还可以选择耐烧的硬木头，如龙眼木之类的，这是比较难劈一点。当然，你也可以选择比较容易劈柴起火的松木，甚至可以使用颗粒燃料来做替代方案。这个细节呢，以后再深入来说。三，树林捡拾枯木树枝，一定要先抬头观察树冠，这很重要。也是一位外国资深玩家朋友留言提醒我们的忠告，是森林专业伐木工都会特别注意的事情。树上的枯木遇大风或震动掉下来，砸到会出人命，很严重。尤其搭建帐篷在树林里或树林活动也要注意，不可忽视。野外用火的安全：一、不可以在保护区、国家公园等一些明令禁止明火的地方使用柴火；二、没有必要起太大的篝火，既浪费资源，又容易产生火星飘走的风险。三，远离帐篷及容易燃烧的松树林、枯树叶，尽量在开阔的地方铺上防火垫、石板或石头堆叠隔离，并事先备水，做好防范。一定要记住一点：无人的篝火是违法的，离开一定要彻底灭火浇水。还有什么遗漏之处，也欢迎小伙伴留言补充。好了，有了这些安全知识，我们就可以下一步准备了。燃烧柴火之前，我们还需要将木头切割成合适的大小长度，一般是利用斧头、柴刀、锯子或户外刀处理。砍劈木柴要很大的力气和技巧，尤其是需要大量石。所以我今天带了一个劈柴神器。听说这个九十岁的老人和十三岁的小女孩都可以劈得动，我今天就来试一下。拎着是有一点重要。比较适合交通可以到达的地方，有防水收纳袋，拿出来看看。铁艺做工及表面的漆处理得很好，触摸手感光滑不刮手。中间是向上的刀刃，旁边有一个护圈可以防止木柴喷飞，底下还有银钉孔可以协助固定，还附带有一个很重的索尔铁锤。先轻轻敲打固定。适度，小心伤到手。哦，我觉得劈柴好舒压哦，再多试一些。原本砍柴会有很大的地面反作用力，造成很大的手震，现在这个力量直接作用在木头上，省力方便很多，赞了。对了，尽量不要架在过硬的瓷砖或水泥地板上操作，除了产生较大反作用力、巨大声响，还有可能造成破坏。哇，这是我的战果，我现在要把柴全部捡到里面了。
分割好的一堆木柴，可以堆叠在劈柴器里面。下面放置比较长、比较粗的木头，上面放稍微细短的。Nice， 这样就可以轻松提到柴火炉旁。需要细的柴拿上面，需要粗的柴取下面，优雅方便使用，又有满满的仪式感。遇到下雨，突发状况也很容易整笼移走。最后，用剩的木柴也可以跟随劈柴器一起装入收纳包带走，就像是整体设计好的一样。那么，我找地